ஹலோ நண்பர்களே இன்னைக்கு நம்ம சிக்னல் டிராமாவோட மூணாவது எபிசோடு தான் பார்க்க போறோம் வாங்க டிராமாக்குள்ள போகலாம் ஸ்டார்டிங் சீன்லயே நம்ம ஹீரோ பதட்டத்தோட பாத்துட்டு இருக்கா எப்படா மேர்டர் கேஸ் அட்டம்ட் மேர்டர் கேஸா மாறுச்சு அப்படிங்கிற விஷயமே அவனுக்கு புரியல அவனே அவன் கண்ணத்தலையெல்லாம் அடிச்சு பாக்குறா ஒரு வேலை கனவா இருக்குமோ நம்ம சுத்தி என்னென்னமோ நடக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி அப்ப கரெக்டா அந்த கண்ணாடி போலீஸ்காரங்க வரா இத நீதான் மாத்தனியா இந்த விக்டி உயிரோடு இருக்காங்கன்னு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம ஹீரோ கேட்கும் போது அந்த கண்ணாடி போலீஸ்கார அசால்ட்டா ஆமா அவங்க தான் சாகவே இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன <laughs> பொண்ணோட <laughs> அப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு இது எல்லாமே அவனோட ப்ராப்ளம் தான் இந்த தப்பு பண்ணது சுல்லா அவன் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி செகண்ட் ஹீரோ சொல்றாரு ஏதோ ரேடியோல மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா மொத்தமா சொதவி விட்டுட்டான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணி பேசுறாரு அப்பதான் என்ன நடந்துச்சுன்னு காட்டுறாங்க இப்ப ஒருத்தனை துரத்திட்டு போய் லாக் பண்ணாருல்ல அவரை வந்து ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டு வந்து சப்மிட் பண்றாரு சோ ஹெட் இவன் தான் கில்லன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி அடிச்சு உள்ள இழுத்துட்டு போக சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோவை பாராட்டுறாரு அந்த இடத்துல சீன் கட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ஆபீஸ்க்கு வந்த ஹீரோ நடந்த விஷயத்த எல்லாம் வச்சு லிங்க் பண்ணி பாக்குறான் ஏன்னா செகண்ட் ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசும்போது இதுதான் நான் பேசுற கடைசி ஒரு <laughs> மாதிரி <laughs> ஒருத்தான் <laughs> விக்டிம் சூப்பர் மார்க்கெட் மூலம் இறந்து கிடக்குறா சோ இவன் கொலகாரன் இல்லை அப்படின்னு செகண்ட் ஹீரோ வாக்கி டாக்கியே பார்த்துட்டு இருக்கான் அப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ சொன்னது டே எட்டாவது மர்டர் அந்த சூப்பர் மார்க்கெட் மூலம் நடக்க போகுது இவன் கில்லர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி இருப்பாரு பட் இப்ப நோ யூஸ் எல்லாம் கை மீறி போச்சு நம்ம ஹீரோ அந்த போர்டையே பார்த்துட்டு இருக்காரு ஏன்னா இவர் சொன்ன விஷயத்த கேட்டுட்டு செகண்ட் ஹீரோ போய் அந்த எய்த் மர்டரை ஸ்டாப் பண்ணிருந்தாருனா கண்டிப்பா இங்க இருக்கிற டீடைல் எல்லாமே மாறும் ஆனா மாறவே இல்லை சோ அவரு அந்த எய்த் மர்டரை ஸ்டாப் பண்ணல அப்படிங்கறது இப்ப இவருக்கு புரியுது நெக்ஸ்ட் டே நம்ம ஹீரோ லைப்ரரிக்கு போய் பழைய ஆர்டிக்கல் எடுத்து பாக்குறாரு அதுல செவன்த் மர்டர் அப்போ ஒருத்தனை கில்லர் சொல்லி புடிச்சிருப்பாங்கல்ல ராங்கா அக்யூஸ் பண்ண ஒரு பர்சன் கஸ்டடியிலேயே இறந்துட்டான் அப்படிங்கிற நியூஸ் அதுல இருக்கு சோ இதை பார்க்கும் போது நம்ம ஹீரோக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருது ஆர்டிக்கல் வரைக்கும் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி அதே நியூஸ் பேப்பர்ல நம்ம செகண்ட் ஹீரோட போட்டோவும் இருக்கு அதை பாத்துறாரு நம்ம ஹீரோ ஆல்ரெடி செகண்ட் ஹீரோ நேம்ல இருக்கிற அத்தனை ஆபீசர் டீடைல் இருக்கும்ல அதை எடுத்து செக் பண்ணும் போது யாரு செகண்ட் ஹீரோ அப்படிங்கறதையும் கண்டுபிடிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் செவன்த் ஒரு விக்டிம் வந்து பொழைச்சால நம்ம செகண்ட் ஹீரோ கூட காப்பாத்திட்டாருல அவளோட அட்ரஸ் தேடி நம்ம ஹீரோ வராரு வந்து பார்த்தா அந்த கடக்குள்ள ஆல்ரெடி நம்ம ஹீரோயின் என்கொயரி பண்றங்கிற பேர்ல அந்த பொண்ணோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட பேசிட்டு இருக்காரு அந்த ஹஸ்பண்ட் புடி கொடுத்து பேசுற மாதிரியே இல்ல ஒரு கட்டத்துல டென்ஷன் ஆகி தண்ணி தூக்கி ஊத்தி விட்டுறாரு நம்ம ஹீரோயின் மேல அப்பவுமே நம்ம ஹீரோயின் இருந்துட்டு அவங்க பொருள் ஏதாவது இருந்தா கொடுங்க நான் பாக்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க பட
அந்த ஆளு எல்லாருமே திரும்பி திரும்பி இதை பத்தி கேட்டு அவளை ரொம்ப காயப்படுத்திட்டீங்க இப்ப அவ இல்ல சோ என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிடுறாரு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல இன்னொரு சின்ன பொண்ணு உட்காந்துட்டு இருக்கா வெளியே வர நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட நம்ம ஹீரோ கட்சியை கொடுக்கறாரு எச்சா காண்டாயிடுறா ஏமா எப்பவுமே இப்படிதான் இருக்கும் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ கேட்கும் போது இது ரொம்ப வருஷம் ஆன கேசுடா நம்ம இன்னும் கிரிமினல் பிடிக்கலங்கிற அந்த கோவம் அவங்களுக்கு இருக்கதா செய்யும் அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேசிட்டே வராங்க அப்ப அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல உட்காந்துட்டு இருந்த பொண்ணு இவங்க ரெண்டு கூப்பிடறான் அவ கிட்ட போய் பேசும் போதுதான் தெரியுது இந்த பொண்ணு அந்த செவன்த் விக்டிமோட பொண்ணு சோ அவ என்ன சொல்றானா எங்க அம்மா சாகருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எங்களை காப்பாத்தின அந்த போலீஸ் ஆபீசருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும் தான் நினைச்சாங்க பட் அவர் பாக்க விரும்பலன்னு சொல்லிட்டாரு ஏன்னா அவர் காப்பாத்தும் போது எங்க அம்மா கன்சீவா இருந்தாங்க அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் நாங்க ரெண்டு பேரும் உயிர் வந்தது காரணமே அவருதான் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்றா இத நம்ம ஹீரோ நோட் பண்ணிட்டே இருக்காரு ஏன்னா இவரு தான் எல்லாத்தையும் சேஞ்ச் பண்ணி விட்டு இருப்பாரு அதுக்கப்புறம் அந்த செவன்த் விக்டிமோட பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறா இவங்களும் செக் பண்ணி பார்த்தா அதுல எந்த டீட்டெயிலுமே இல்லை சரி ஓகேமா நாங்களே பாத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளியே வராங்க அப்ப நம்ம ஹீரோவை பார்த்து ஏன்டா உடைய ஆபீஸ்ல தான் உட்காந்து ஒர்க் பண்ண சொன்னா நீ என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறா நம்ம ஹீரோயின் அதுக்கு நம்ம ஹீரோ வந்துட்டு ஏமா பாஸ்ட்ல இருந்து உனக்கு மெசேஜ் வந்தா என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கேக்குறா இதுல ஹீரோயின் காண்ட் ஆயிடுறா ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற துப்பு இல்ல காரணம் சொல்லிட்டு இருக்கியா அப்படிங்கிற மாதிரி ஓட்டி விட்டுறா சரி நான் எதை சொன்னாலும் நீ நம்ப மாட்ட போ அப்படிங்கிற மாதிரி ஹீரோ கிளம்பும் போது நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனை பத்தின டீடைல் கேட்பேன் அப்படின்னு செகண்ட் ஹீரோ மனசுல வச்சுட்டு சொல்றான் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் அப்படியே பேசிட்டு அங்கே கிளம்பிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் செகண்ட் ஹீரோ பத்தி வந்திருக்கும் அந்த ஆர்டிகளை எடுத்து வச்சு இப்ப அந்த சின்ன பொண்ணு சொல்லியிருப்பாள் கரெக்டான டைம்க்கு வந்து காப்பாத்தனது இந்த போலீஸ் ஆபீசர் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை யோசிச்சு பாக்குறா அதே சமயத்தில் நம்ம ஹீரோ சொன்ன விஷயம் மைண்ட்ல ஸ்ட்ரைக் ஆகுது பாஸ்ட்ல இருந்து யாராவது ரேடியோ மூலியமா உனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணா என்ன பண்ணு அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க அதுவும் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது பிளஸ் கடைசியா நம்ம செகண்ட் ஹீரோ அங்க கிளம்பும் போது இந்த பிரச்சனை எல்லாம் முடிச்சுட்டு உனக்கு பதில் சொல்றோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர போயிருப்பாரு இதெல்லாம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கா வீட்டுல நம்ம ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் ஹீரோ சொல்லிருப்பாருல்ல கண்டிப்பா திருப்பி உனக்கு மெசேஜ் வரும் அப்ப நீ என்னை நம்ப முடிவெடுக்கும் <laughs> எல்லாத்தையும்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான்ிருக்கிறான
வச்சு நம்ம என்கொயரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கானுங்க பட் நம்ம ஹீரோ சவந்தா ஒரு மேர்டர் ஆக வேண்டியதை காப்பாத்தி இருப்பாருல அந்த ஸ்டேஷன் பேரை சொல்லி இந்த பஸ் அந்த ரூட்ல போகுதான்னு கேக்குறாரு ஹீரோயினா ஆமான்னு சொல்லிடுறா எந்த பிளேஸ் எக்ஸாக்டா மார்க் பண்ணி கட்ட சொல்றாரு ஹீரோயின் மார்க் பண்ணி கட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஹீரோ கன்ஃபார்ம் ஆயிருது எல்லாத்துக்கும் காமனா கனெக்ட் ஆகுறது பஸ் தான் அதுக்கப்புறம் நம்ம செகண்ட் ஹீரோ அந்த சம்பவம் நடந்த இடத்துக்கு போயிட்டு எங்கதான் அந்த சீரியல் கிளர் தப்பிச்சு போயிருவோம் அப்படிங்கிற யோசிச்சு பாக்குறாரு இவரு தான் விரட்டு விரட்டு விரட்டி இருப்பாருல சோ அந்த ஒவ்வொரு சந்தா போறாரு எந்த டைரக்ஷன்ல எல்லாம் அவன் போனா நம்ம எப்படி துரத்தணும் அப்படிங்கறத அனலைஸ் பண்ணிட்டே போயிட்டு இருக்காரு கடைசியா ஒருத்தனை கில்லன்னு சொல்லி கூட புடிச்சிருப்பாருல அப்ப பக்கத்துல ஒரு பஸ் நின்று இருந்திருக்கும் அந்த பஸ் ஒரு பத்து அடி தாண்டி திருப்பி நிக்கும் இப்பதான் அவருக்கு ஞாபகம் வருது ஒருவேளை கில்லர் அந்த பஸ்ல ஏறி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அப்பதான் நம்ம ஹீரோ சொல்றான் ரயில்வே ஸ்டேஷன் கிட்ட செவன்த் விக்டிமை மர்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணா அது ஃபெயில் ஆயிருச்சு இது நடந்து ஒன் ஹவர்லயே சூப்பர் மார்க்கெட் முன்னாடி எயித் விக்டிம போட்டு தள்ளியிருக்கான் அது நடந்து ரெண்டே நாள்ல நைன்த் விக்டிமே போட்டு தள்ளியிருக்கான் யூஸ்வலா கொலை பண்றவன் இப்படி கண்டினியூஸ்லாம் பண்ண மாட்டான் அப்படி பண்ண அவன் சீக்கிரம் போலீஸ்ட மாட்டிக்கு வாங்குறது அவன் நல்லாவே தெரியும் அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்றோம் அதுக்கு நம்ம ஹீரோயின் இருந்துட்டு அவனே ஒரு சீரியல் கில்லர் அவனுக்கு என்ன லாஜிக் கொலை பண்ணணும்னு தோணுச்சுன்னா பண்ணுவான் அவன் பேட்டனை மாத்திட்டே இருப்பானுங்க அவனுங்க அப்படின்னு சொல்றான் பட் நம்ம ஹீரோ இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஒரு மோட்டிவ் இருந்தா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்கும் போது எல்லாம் ஷாக் ஆகுறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாரு செவன்த் விக்டிமே ரயில்வே தண்டவாளத்துக்கிட்ட வச்சு போட்டு தர ட்ரை பண்ணிருக்கான் பட் போலீஸ் ஆபீசர் வந்து காப்பாத்திட்டாரு ஆனா அதே வழியில ஓடி இருந்தனா ஓபன் ஸ்பேஸ் காடு மாதிரி ஈஸி எஸ்கேப் ஆயிருக்கலாம் பட் அங்க விசாரிச்சிருக்காங்க ஜாக்கெட்ரு சொல்லிட்டு <laughs> ஒன்னு <laughs> போராங்கிஷயத்தையும் வெளியாது <laughs> சண்ட 
போற அளவுக்கு போயிடுறாரு அப்ப கரெக்டா நம்ம ஹீரோயின் தான் வந்து விட்டு தொலைங்கிறா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி இவங்களை வர சொல்லிடுறா பட் நம்ம ஹீரோக்கு மனசே கேட்காது ஹீரோயினை புடிச்சு நான் சொல்றத கேளு தயவு செஞ்சு இத்தனை வருஷமா சும்மா இருந்தவன் நம்ம ரீ இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு மர்டரியே பண்ணிருக்கான் சோ நம்ம கரெக்டான ரூட்ல போறோம் அவனை நம்ம டச் பண்ண கூடாதுங்கிறக்காக நம்ம பயமுறுத்த ட்ரை பண்றான் அப்படிங்கிற மாதிரி மண்டை கழுவுறான் பட் நம்ம ஹீரோயின் வந்துட்டு சொல்றதை மட்டும் செய்ய எதுவுமே நம்ம கையில இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்ன உடனே ஹீரோக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல இது எல்லாம் எந்த தப்புதா என்னாலதான் இவன் இறந்தா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இந்த ரேடியோல வந்த மெசேஜ் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் ஹீரோயின் ஒண்ணும் புரியல பாக்குற என்னால முடிஞ்சா இதை திருப்பியும் சரி பண்ண ட்ரை பண்ற அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறான் நம்ம ஹீரோ ஒரு ஓரமா காரை நிறுத்திட்டு எப்படியாவது இந்த வாக்கி டாக்கி ஆன் ஆச்சுன்னா செகண்ட் ஹீரோ மூலியமா இதை தடுக்கலாம் ஏன்னா பாஸ்ட்லேயே தடுத்துட்டா பியூச்சர்ல இது நடக்காது இருபத்தி ஆறு வருஷம் கழிச்சு அவன் திருப்பி கொலை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சுட்டு இருக்கான் இப்ப நம்ம செகண்ட் ஹீரோ காட்டுறாங்க கூட இருக்க போலீஸ்காரங்க எல்லாம் உண்மை சொல்லு கரெக்டா அந்த பஸ் ஸ்டாப் வரைக்கும் அவன் சேஸ் பண்ணிட்டு போனியா அப்படின்னு கேட்டா ஆமா சொல்லிடுறான் சரி அதெல்லாம் ஓகே அந்த ரயில்வே கேட்டுக்கிட்டே நீ எப்படி போன அப்படின்னு கேக்குறாங்க நம்ம செகண்ட் ஹீரோ கிட்ட பதில் இல்ல இல்ல சும்மா பெட்ரோல் தான் ரவுண்டிங் போயிருந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றான் பட் அது வந்து செகண்ட் ஹீரோட ரூட்லயே கிடையாது சோ எங்களுக்கு உண்மையிலதான் சந்தேகமா இருக்கு நீயும் கில்லரும் கூட்டாளிகளோ அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி செகண்ட் ஹீரோ தூக்கி உள்ள போட்டாங்க பிரசன்ட்ல நம்ம ஹீரோ வாக்கி டாக்கி வச்சு உட்காந்துட்டு இருக்கான் கரெக்டா பதினொன்னு இருபத்தி ரெண்டுக்கு வாக்கி டாக்கியும் ஆன் ஆயிருது அவன் செகண்ட் ஹீரோட பேர் சொல்லி கூப்பிடுறான் பட் நம்ம பைய புள்ளதான் செல்லுக்குள்ள இருக்கானே ஆனா இருந்தாலும் செகண்ட் ஹீரோ வாக்கி டாக்கி ஆன்ல இருக்கிறத பாத்துறான் டேய் யாராவது அந்த வாக்கி டாக்கி எடுங்கடா அப்படின்னு கத்துறான் பட் அந்த ஸ்டேஷன்ல ஒரே ஒரு போலீஸ்காரன் நல்லா கொரட்டு கொடுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான் அப்ப நம்ம ஹீரோ இருந்துட்டு ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண தப்பால இப்ப ஒரு மேர்டர் நடந்துருச்சு நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான் இதை கேக்குற செகண்ட் ஹீரோ காண்ட் ஆயிரம் அவன் பாத்தீங்களா திருப்பி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இருந்து பேசுறது வெறுப்பு எத்திட்டு இருக்கான் அப்படின்னு ஜெயிலில் இருந்து கத்திட்டு இருக்கான் அப்ப நம்ம ஹீரோ வந்து அடுத்த மேர்டர் நவம்பர் ஏழாம் தேதி இந்த இடத்துல நடக்க போது அது ஒரு ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்ற பொண்ணு அப்படிங்கிற மாதிரி பேரையும் சொல்லிடுறான் இது வேற யாரு இல்ல நம்ம செகண்ட் இயருக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பொண்ணு இதை கேட்டோட டெட் ஸ்டாக் ஆகுறாரு சோ இது ஒண்ணுதான் நம்மளுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சீரியல் கலர் அங்கேயே நம்ம நிறுத்திட்டோம்னா பியூச்சரையும் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுறான் வாக்கி டாக்கியும் ஆஃப் ஆயிருது அதுக்கப்புறம் எல்லா போலீஸும் நாங்க வந்து ஏண்டா கத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு செகண்ட் இயர் கேட்கும் போது டே இன்னைக்கு நைட் அடுத்த மேடர் நடக்க போதுற எனக்கு ஒரு போன் கால் பண்ண விடுங்கன்னு கேட்பான் பட் அவன் யாரு கண்டுக்கிற மாதிரி இல்ல டே மணி எட்டு ஆச்சுதான் ஒன் அவர் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி கத்து கத்துன்னு கத்திட்டு இருக்கான் பிரசன்ட்ல நம்ம ஹீரோ அந்த போர்டை பார்க்கும் போது அங்க இருக்கிற பிக்சர் லைட்டா பிளர் ஆகுது இப்ப கொஞ்சம் ஷாக்லேயே நின்னுட்டு இருக்கான் அப்ப கரெக்டா ஹீரோயின் வந்துடுறா என்னப்பா எதையும் மாத்த போறேன்னு சொன்னேன் போர்டையா மாத்தி இருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி செக் பண்ணி பார்த்து நக்கல் அடிச்சுட்டு விட்டுறா அதுக்குள்ளேயே மத்த போலீஸ்காரங்களா வந்துடுறாங்க அப்ப ஹீரோயின் என்ன சொல்றான்னா இப்ப புதுசா சார்ஜ் எடுத்திருக்க டீம் கிட்ட நம்ம கிட்ட இருக்கிற அளவுக்கு டீடைல் கிடையாது அவங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் இருக்கலாம் பட் நம்மளால இந்த கேஸ் முடிக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றா இதை கேட்கிற ஹீரோ ஷாக் ஆயிடுறா நீ தானே இந்த கேஸ் வித்ரா பண்ண சொன்னேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும் போது டே இந்த கேஸ் தான் வித்ரா பண்ண சொன்னேன் இது பாஸ்ட் கேஸ் கூட ரிலேட்டடா இல்லையானே நான் கண்டுபிடிக்கல சோ ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம சீரியல் கில்லர் கேஸ் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றா அப்ப அந்த கண்ணாடிக்காரர் வந்துட்டு எனக்கு நல்லா தெரியும் நீ இப்படிதான் சொல்லுவேன்னு சொல்லி அதான் நேத்தே கிடைச்ச ப்ரூஃப் அட்டைய போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் எடுத்து காட்டுறான் இது நேத்து இறந்த பொண்ணோட பாடி கடையில கிடைச்சது நான் போய் இதை செக் பண்ணிட்டு வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி பர்மிஷன் வாங்கிட்டு போறான் இதை பாக்குற ஃப்ரெண்டு போலீஸ்காரன் சரியான ஷாக் ஆகுறான் என்னடா எல்லாம் என் கூடயே இருந்து வேலை செய்யறீங்க ஆனா நல்ல பேர் மட்டும் வாங்கிட்டீங்களா அப்படிங்கிற மாதிரி நல்லா யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்டு போலீஸ்காரன் இருந்துட்டு அங்க சிசிடிவி கேமரா எதுவும் இல்லை நீ சொன்ன இல்ல பட் அங்க இருக்கிற ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல ஒரு வண்டி டெலிவரி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த வண்டியில கேமரா இருக்கு அந்த சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு அந்த ஏரியால மூணு இடத்துல பிரான்ச்சஸ் இருக்கு சோ இந்த வண்டி கண்டிப்பா அந்த சரௌண்டிங்ல தான் ரவுண்டிங்ல இருக்கும் அதை வச்சு நான் புடிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கெத்தா கிளம்புறான் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோயினும் இப்ப நடந்த அந்த மர்டர் சம்பந்தமா தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா விண்டோ ஓபன் ஆகல கதவை உடைக்கல சோ அவன் எப்படி உள்ள வந்திருப்பான் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்கும் போதுதான் ஒருவேளை அந்த ஏரியாவை பத்தியோ
வருக்க வருக்கவா அது வருக வருகடா 